नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी सिम्प्लीफाईड बाय डॉक्टर राजेश थोरबोले सर या यूट्यूब चॅनेलवरती आपले स्वागत आहे मित्रांनो आपण आजच्या भागामध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार वीस आणि कंबाईन पूर्वपरीक्षा दोन हजार वीससाठी या दोन्ही परीक्षांच्या परीक्षा समोर ठेवून त्यासाठी आपण एक रिव्हिजन सेशन आता आपण या ठिकाणी सुरू करत आहोत त्यातला आजचा आपला पहिला विषय आहे तो म्हणजे इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटीमधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी सुरुवातीला आपण आजच्या पहिल्या भागामध्ये अभ्यासणार आहोत याच्यामध्ये पहिल्या भागामध्ये आपण सर्वप्रथम भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती आणि त्या निर्मितीची प्रक्रिया या संदर्भातली माहिती घेतो आहे सर्वप्रथम बघा की महात्मा गांधींनी अशा संविधान सभेच्या मा सभेसंदर्भातली जी मागणी आहे ती एकोणीसशे ब्याण्णवला केली होती आणि आपले संविधान निर्माण करण्याचा भारतीयांनी जो पहिला प्रयत्न केला होता तो नेहरू अहवालनुसार केला होता नेहरू अहवाल एकोणीसशे अठ्ठावीसनुसार तर भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना मांडण्याचे श्रेय जे आहे ते सर्वप्रथम मानवेंद्रनाथ रॉय यांना जाते त्यांनी ते एकोणीसशे चौतीस साली ती कल्पना त्यांनी मांडली होती काँग्रेसच्या एकोणीसशे चौतीसच्या पटना अधिवेशनामध्ये पहिल्यांदाच भारताची घटना तयार करण्यात यावी या संदर्भात या सभेमध्ये औपचारिक मागणी केली होती आणि या पटना अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते यावेळी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानंतर पंडित नेहरूंनी संविधान सभा ही प्रौढ मताद्वारे निवडण्यात यावी अशी मागणी केली होती ही मागणी पंडित नेहरूंनी एकोणीसशे अडोतीसमध्ये केली आणि ऑगस्ट ऑपर एकोणीसशे चाळीसनुसार लिन लिदगो यांच्या गोष्टीने पहिल्यांदाच आपल्याला मा मान्य केले की भारताची घटना ही भारतीय लोकांनीच तयार केली पाहिजे भारतीय लोकांनीच भारतीय लोकच तयार करतील त्यानंतर भारताची घटना पूर्णतः भारतीयांनी तयार करावी हे जे तत्व आहे ते क्रिप्स मिशन जे एकोणीसशे बेचाळीसला क्रिप्स मिशन आलं होतं त्यानुसार हे तत्व मान्य करण्यात आलं आणि भारताच्या संविधान सभेच्या निर्मितीची तरतूद जी आहे ती कॅबिनेट मिशन प्लॅन त्याच्यामध्ये एकोणीसशे शेहेचाळीसचा जो कॅबिनेट मिशन होती त्यानुसार भारताच्या संविधान सभेच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली तर त्या कॅबिनेट मिशनमध्ये पॅथिक लॉरेन्स क्रिप्स आणि अलेक्झांडर असे हे तिघंजण त्या मिशनमध्ये होते त्यानंतर संविधान सभेची निर्मितीची जी रचना होती त्यामध्ये आता पाहतो आपण की सर्वप्रथम कॅबिनेट मिशनमधील ज्या काही तरतुदी होत्या त्या तरतुदीनुसार की सद जे सदस्य संख्या होती ती सदस्य संख्या होती तीनशे एकोणनव्वद आणि ब्रिटिश प्रांतासाठी त्याच्यामध्ये दोनशे ब्याण्णव सदस्य होते चि चीफ कमिशनर प्रांतासाठी चार सदस्य होते आता चीफ कमिशनर प्रांत जे होते ते चार असे होते दिल्ली अजमेर मारवाड कुर्ग आणि बलुचिस्तान त्याच्यानंतर संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते ते त्र्याण्णव प्रति प्रतिनिधी होते आणि त्यानंतर ज्या एकोणीसशे शेहेचाळीसला जुलै ऑगस्ट एकोणीसशे शेहेचाळीसला निवडणुका पार पडल्या त्या निवडणुकामध्ये काँग्रेसनी दोनशे आठ जागा जिंकल्या मुस्लिम लीगने त्र्याहत्तर जागा जिंकल्या इतर पक्षांनी सात आणि अपक्ष पक्षांनी अपक्षांनी आठ जागा जिंकल्या होत्या तर आता पाहूया की संविधान सभेचं जे कामकाज होतं ते संविधान सभेचं कामकाज कसं चालत चालत होतं यामध्ये संविधान सभेची जी पहिली बैठक होती आठ नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी पहिली बैठक पार पडली या पहिल्या बैठकीसाठी संविधान सभेच्या मुस्लिम लीगचे सदस्य गैरहजर होते त्यानंतर या पहिल्या संविधान सभेच्या बैठकीचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून सच्चिदा सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड करण्यात आली संविधान सभेचे कामकाज सॉरी संविधान सभेचे जे कायम अध्यक्ष होते ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते त्यांची अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी त्यांची निवड झाली आणि संविधान सभेचे उपाध्यक्ष होते एच सी मुखर्जी संविधान सभेचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून सर बी एन राव हे कायदेशीर सल्लागार संविधान सभेचे होते त्यानंतर उद्दिष्टांचा ठराव मांडण्यात आला तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी पंडित नेहरूंनी हा उद्दिष्टांचा ठराव मांडला यालाच की भारताची उद्देशपत्रिका देखील म्हटलं जातं घटनेचा संरचनात्मक मूलतत्वे आणि तत्वज्ञान देण्यात आलं या उद्दिष्टांच्या ठरावामध्ये ठरावाचा जो स्वीकार आहे तो बावीस डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी पंडित नेहरूंच्या ठरावाचा स्वीकार करण्यात आला त्याला उद्दिष्टांच्या ठरावाचा स्वीकार म्हणतात संविधान सभेच्या रचनेमध्ये कालांतराने बदल होत चालला त्याच्यामध्ये अठ्ठावीस एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी बघा अठ्ठावीस एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी बडोदा बिकानेर जयपूर पटियाला रेवा व उदयपूर या सहा संस्थानांनी संविधान सभेमध्ये प्रवेश केला त्याच्यानंतर तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीसला माउंट बॅटन योजना जाहीर झाल्यानंतर उर्वरित संस्थानिक आणि भारतीय प्रदेशातील जे लीग सदस्यांनी संविधान सभेमध्ये प्रवेश केला त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा एकोणीसशे जो की 
त्या कायद्याला अठरा जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी या एकोणीस सत्तेचाळीसच्या कायद्याला मान्यता मिळाली त्या कायद्याने संविधान सभेच्या बाबतीत काही बदल केले ते बदल असे होते की संविधान सभा पूर्णपणे सार्वभौम ब्रिटिश कायदे रद्द बाणी ते कायदे बदल करू शकते त्यानंतर संविधान सभेला कायदेमंडळाचा दर्जा देण्यात आला त्यानंतर कायदेमंडळ म्हणून कार्य करत असताना संविधान सभा कायदेमंडळ म्हणून कार्य करत असताना त्याचे अध्यक्ष जी व्ही मावळणकर होते त्यांची सतरा नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी त्या पदावरती निवड झाली होती भारताच्या संविधान सभेची सदस्य संख्या जी आहे ते दोनशे इतकी झाली त्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रांताकडून जे आलेले होते ते दोनशे होते आणि संस्थानिकांचे दोनशे सॉरी संस्थानिकांचे फक्त सत्तर सदस्य होते त्यानंतर संविधान सभेची जी काही कामं होती ती राष्ट्रकुल सदस्य तत्वाला मान्यता दिली ते ती मान्यता त्यांनी एकोणीसशे एकोणपन्नासला दिली राष्ट्रीय ध्वजाला ध्वजाची स्वीकृती केली बा राष्ट्रीय ध्वजाची स्वीकृती बावीस जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस केली सत्तेचाळीसला केली आणि या राष्ट्रीय ध्वजाची जर डिझाईन होतं ते पिंकली व्यंकय्या पिंगली व्यंकय्या यांनी तयार केलं होतं त्यानंतर राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगानास स्वीकृती चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पंचावन्न सू चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला त्याचा स्वीकार झाला त्यानंतर तात्पुरती संसद म्हणून ए च चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास ते लोकसभा निवडणुकापर्यंत पहिल्या निवडणुकापर्यंत तात्पुरती संसद म्हणून कामकाज सुरू झालं आणि आपल्या देशाचे गणराज्याचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला निवड झाली आता बघा संविधान सभेच्या काही समित्या होत्या त्या महत्त्वाच्या समित्या अशा आहेत की मसुदा समिती आता त्या समित्या आणि त्या समित्यांचे अध्यक्ष आपण पाहूया त्यामध्ये मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते संघराज्य अधिकार समितीचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते संघराज्य घटना समिती अध्यक्ष पंडित नेहरू होते त्याच्यानंतर प्रांतिक घटना समितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल होते त्यानंतर मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक सल्लागार समितीचे सद अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल होते त्याच्यानंतर मूलभूत हक्क उपसमिती जी होती त्याचे अध्यक्ष जे बी कृपलानी होत्या आणि अल्पसंख्याक उपसमितीचे अध्यक्ष एच सी मुखर्जी होते त्यानंतर कार्यपद्धती विषयक समिती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्यांशी चर्चा समिती पंडित नेहरू आणि सुकाणू समिती के एम मुन्शी ह्या अशा समित्या होत्या आणि ते समित्यांचे अध्यक्ष होते आता याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की आपली मसुदा समिती ड्राफ्टिंग कमिटी आता या मसुदा समितीची स्थापना सव्वीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी झाली मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि मसुदा समितीचे सदस्य कोण कोण होते तर ते असे होते एन गोपाल स्वामी अय्यंगार अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर सईद अहमद सादुल्ला के एम मुन्शी एन माधवराव एम माधवराव आणि टी टी कृष्णमाचारी आता यांच्या बाबतीत अशी गोष्ट होती की एन माधवराव जे होते ते बी एल मित्तर यांच्या राजीनाम्यामुळे एन माधवराव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि टी टी कृष्णमाचार्य यांची डी पी खेतान यांच्या मृत्यूमुळे टी टी कृष्णमाचार्य यांची नियुक्ती करण्यात आली होती त्यात घटनेची स्वीकृती आणि घटनेची अंमलबजावणी पाहता घटनेची जी अंमल स्वीकृती जी होती ते अंतिम मसुदा सादर केला चार नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस त्यावेळेस काय झालं की तीन वाचन आणि एक चर्चा म्हणजेच की प्रथम वाचन झालं त्याच्यामध्ये चार नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला प्रथम वाचन झालं त्यानंतर नऊ नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला त्याच्यावरती सर्वसाधारण चर्चा झाली त्यानंतर पंधरा नोव्हेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस ते सतरा ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणपन्नास द्वितीय वाचन झालं आणि त्यानंतर तृतीय वाचन चौदा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला झालं आणि घटनेला आपल्या मान्यता मिळाली सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी त्यावेळी सभागृहात दोनशे चौऱ्याऐंशी सदस्य हजर होते त्यावेळेस घटनेचा स्वीकार झाला त्यानंतर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला घटनेमध्ये जवळपास बावीस भाग तीनशे पंच्याण्णव कलमे आठ परिशिष्ट घटनेमध्ये समाविष्ट होती घटनेची जी अंमलबजावणी आहे भारतीय राज्य घटनेची ती सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला झाली भारताचा झाली त्याचवेळी की बघा आता तो आपला गणराज्य दिवस म्हणून आपण साजरा करतो प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो तर भारताचा पहिला स्वातंत्र्य दिन जो होता तो सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीस रोजी साजरा केला गेला होता आता घटनेची निर्मिती करत असताना घटनेच्या निर्मितीचा जो काळ होता तो दोन वर्ष अकरा महिने आणि अठरा दिवस घटना निर्मितीचं काम चाललेलं होतं याच्यासाठी जवळपास चौसष्ट लाख रुपये खर्च आलेला होता आता भारतीय घटनेची काही थोडक्यात वैशिष्ट्य आहेत ती वैशिष्ट्य आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत तर याच्यामध्ये बघा भारताची जी घटना होती सर्वात मोठी लिखित घटना होती ही लिखित घटना होती विशिष्ट वेळी तयार केली जाते आणि एकाच दस्तऐवज म्हणून ही विशिष्ट घटना विशिष्ट तारखेपासून अधिनियमित केली जाते ही लिखित घटना होती मूळ घटनेमध्ये आपल्या एक प्रास्ताविका बावीस भाग आणि तीनशे कलमे व आठ परिशिष्ट होती 
त्यानंतर भारतीय राज्य घटनेमध्ये आठवा भाग जो घटनेतला सॉरी सातवा भाग जो होता तो वगळण्यात आला त्यानंतर पुढील काही भाग समाविष्ट करण्यात आले त्याच्यामध्ये भाग चार अ ते मूलभूत कर्तव्य त्यानंतर भाग नऊ अ नगरपालिका भाग नऊ ब सहकारी सोसायट्या भाग चौदा अ न्यायाधिकरणे त्यानंतर बघा परिशिष्ट नऊ दहा अकरा आणि बारा हे परिशिष्ट त्याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आता सद्यस्थितीला आज मी तिला भारतीय राज्य घटनेमध्ये एक प्रस्ताविका पंचवीस भाग चारशे पासष्ट कलमे बारा परिशिष्टे आहेत आणि एकूण आजपर्यंत म्हणजे पंचवीस जानेवारी दोन हजार वीसपर्यंत भारतीय राज्य घटनेमध्ये एकशे चार घटना दुरुस्त्या झालेल्या आहेत आता भारतीय राज्य घटनेचे जे काही विविध स्रोत आहेत ते स्रोत आपण आता या ठिकाणी अभ्यासूयात बघा भारतीय घटनेचा जो संरच संरचनात्मक जो भाग आहे तो भारत शासन कायदा एकोणीसशे पस्तीसवरून घेतलेला आहे आता त्याच्यानंतर घटनेचा जो तात्विक भाग आहे तो जो भाग आहे अमेरिका आणि आयर्लंडच्या घटनेवरून घेतला आहे त्याच्यामध्ये मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे येतात त्यानंतर घटनेचा जो राजकीय भाग होता तो ब्रिटनच्या घटनेवरून आपण स्वीकारलेला होता आता आपण बघूया भारताच्या राज्य घटनेवरती कोणकोणत्या देशांच्या घटनेचा कशा पद्धतीने प्रभाव दिसून येतो आणि कोणत्या ग देशाच्या घटनेतून कोणता भाग आपल्या घटनेमध्ये स्वीकारण्यात आलेला आहे आता पहिल्यांदा आपण पाहतोय भारतीय स्वातंत्र्य लढा याच्यामध्ये ऐहिक राष्ट्रवाद जबाबदार व प्रातिनिधिक शासन कल्याणकारी राज्य हे भारतीय स्वातंत्र्य लढा येथून स्वीकारला आहे त्याच्यानंतर भारत शासन कायदा एकोणीसशे पस्तीस याच्यामध्ये संघराज्य व्यवस्था न्यायव्यवस्था लोकसेवा आयोग राज्यपाल पद आणीबाणी आणि प्रशासकीय तपशील आता पहा की कॅनडाची घटना कॅनडाच्या घटनावरून आपण काय बघितलेलं आहे की केंद्र शासन प्रभावी केंद्र शासन संघराज्य शेषाधिकार केंद्राकडे राज्यपा केंद्रा शेषाधिकार केंद्राकडे आणि राज्यपालांची केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र आता पहा कॅनडाकडून आपण राज्यपालाची राज्यपालाची केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली हे आपण कॅनडाकडून स्वीकारलं आणि भारत शासन कायदा एकोणीसशे पस्तीसवरून राज्यपालाचं पद आपण स्वीकारलेलं आहे त्याच्यानंतर ब्रिटनची राज्यघटना ब्रिटनच्या राज्यघटनेमधून आपण कायद्यासमोर समानता हे तत्व स्वीकारलं त्याच्यानंतर कायद्याचे राज्य कायदा करण्याची पद्धत संसदीय शासन व्यवस्था द्विगृही संसद कॅबिनेट व्यवस्था एकच नागरी एकेरी नागरिकत्व संसदीय विशेषाधिकार त्याच्यानंतर फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टीम हे या गोष्टी आपण ब्रिटनच्या घटनेकडून स्वीकारल्या त्याच्यानंतर अमेरिकन घटना अमेरिकन घटनेकडून आपण काय स्वीकारलं की कायद्याचे समान संरक्षण हे तत्व अमेरिकेच्या घटनेकडून स्वीकारलं त्याच्याबरोबर मूलभूत हक्क उपराष्ट्रपती पद न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य न्यायिक पुनर्विलोकन राष्ट्रपतीवर महाभियोग सर्वोच्च उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवणे ह्या गोष्टी आपण भारतीय अमेरिकेच्या घटनेकडून स्वीकारल्या आता बघा ब्रिटनची राज्यघटना ब्रिटनची राज्यघटना म्हटलं की आपण काय स्वीकारलं कायद्यासमोर समानता हे तत्व स्वीकारलं आणि अमेरिकेची घटना म्हटलं की कायद्याचे समान संरक्षण हे तत्व आपण अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारलं त्यानंतर आयर्लंडची राज्यघटना आता आयर्लंडच्या घटनेवरून आपण काय स्वीकारलं की मार्गदर्शक तत्वे राष्ट्रपतींची निवडणूक पद्धत राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती आता पहा या ठिकाणी की अमेरिकेची घटना म्हटलं की मूलभूत हक्क आणि आयर्लंडची घटना म्हटलं की मार्गदर्शक तत्वे तसंच की अगोदर पाहिलं आपण एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा म्हटलं की राज्यपाल पद आणि कॅनडाची घटना म्हटलं की राज्यपाल केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून त्याची नेमणूक त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाची जी घटना होती त्या ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेवरती आपण समवर्ती सूची व्यापार उद्दीम वाणिज्याचे स्वातंत्र्य संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक कलम एकशे त्यानंतर फ्रान्सची घटना गणराज्य व्यवस्था प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य समता व बंधुता हे आदर्श आपण फ्रान्सच्या घटनेवरून स्वीकारलेले आहेत त्यानंतर आपण पाहणार आहे जर्मनीची जी घटना आहे तिथून आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे आणि जपानची घटना कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती हे तत्व आपण जपानच्या घटनेवरून स्वीकारलं त्यानंतर रशियाची राज्यघटना मूलभूत कर्तव्य प्रास्ताविकेतील सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श आता पहा फ्रान्सची घटना म्हणलं की प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता हे आदर्श आणि रशियाची घटना म्हटलं की सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श हे तत्व आपण स्वीकारलं दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेकडून आपण काय स्वीकारलं की घटना दुरुस्ती पद्धत राज्यसभा सदस्यांची नेमणूक आता सॉरी राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की राज्यसभा सदस्यांची 
निवडणूक आणि आयर्लंडच्या घटनेवरून आपण काय सुरू काढतो तर राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती इथे नामनिर्देशित सदस्य आयर्लंड करून आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेकडून आपण राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक ही तत्व स्वीकारले आता भारतीय घटनेचं पुढचं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे संघराज्य व्यवस्था आता संघराज्य व्यवस्थामध्ये काय संघराज्य व्यवस्थेची जी काही वैशिष्ट्य आढळतात ते असे की केंद्र आणि राज्य पातळीवरती शासन त्याच्यानंतर अधिकारांची विभागणी लिखित घटना व घटनेची सर्वोच्चता घटनेची ताठरता स्वतंत्र न्यायव्यवस्था द्विगृही कायदे मंडळ आता घटनेतील एकात्म राज्याची जी काही वैशिष्ट्य आहेत ती कशी आहे ती प्रभावी केंद्र एकेरी नागरी तत्व एकच घटना घटनेची लवचिकता एकात्मिक न्यायव्यवस्था राज्यपालांची नेमणूक पद्धत अखिल भारतीय सेवा आणि आणीबाणी आता संसदीय शासन पद्धती संसदीय शासन पद्धती संसदीय शासन व्यवस्था ही कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यातील समन्वयाचा व सहकार्याच्या तत्वावरती आधारित असते ती संसदीय शासन पद्धती असते मंत्रिमंडळाची निवड ही कायदे मंडळाच्या सदस्यामधून केली जाते व मंत्रिमंडळ हे कायदे मंडळाला जबाबदार असते त्यानंतर राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख तर पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख आहेत भारतामध्ये कायदे मंडळात बहुमत असलेल्या पक्षाचे सरकार स्थापन केले जातं त्यानंतर कनिष्ठ सभागृहाचे विसर्जन होते वरिष्ठ सभागृहाचे विसर्जन होत नाही या शासन व्यवस्थेला वेस्ट मिनिस्टर शासन व्यवस्था असं देखील म्हटले जाते भारतीय संसदीय शासन या व ब्रिटिश संसदीय शासन यामध्ये काय फरक आहे त्यात आपण पाहूया की भारतीय संसदीय संसद ब्रिटिश पार्लमेंटप्रमाणे सार्वभौम नाही तर भारतीय राज्यव्यवस्था ही गणराज्य आहे ब्रिटन हा घटनात्मक राज्यशाही असलेला देश आहे आता यापुढचं आपण घटनेचं वैशिष्ट्य पाहत आहोत पाहत पाहणार आहोत की ते म्हणजे संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायिक सर्वोच्चता यांचे संतुलन आपल्या घटनेमध्ये कसे साधले गेले आहे तर संसदेला कायदे व घटना दुरुस्त्या करण्याबाबत सं सार्वभौम अधिकार आहेत आणि संसदेने केलेले कायदे घटना दुरुस्त्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करतात म्हणून बाद ठरवण्याचा न्यायालयांना सार्वभौम अधिकार आहे तर दोघांच्या अधिकारात संतुलन हे केशवानंद भारती खटल्याद्वारे एकोणीसशे त्र्या त्र्याहत्तरचा जो केशवनंद केशवानंद भारती खटला आहे त्याने प्रस्तावित झाले आहे की संसदेचा अंतिम निर्णय असेल असं ब्रिटनमध्ये आहे आणि अमेरिकेत काय सांगतात की अमेरिकेत न्यायव्यवस्था अंतिम निर्णय देते आणि भारतामध्ये काय आहे की भारत दोन्ही संसद व न्यायव्यवस्था या दोन्हींचा एकत्रित भारतामध्ये निर्णय दिला जातो त्यानंतर स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था न्यायव्यवस्था ही श्रृंखला जी आहे ते सर्वोच्च उच्च आणि कनिष्ठ या पद्धतीने भारताची न्यायव्यवस्थेची श्रृंखला आहे त्याची साखळी आहे केंद्र व राज्य राज्य कायदे राज्य कायदे अंमलात आणले जातात त्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वत न्यायव्यवस्थेच्या स्वतंत्र तरतुद्या आहेत मूलभूत हक्क आता भारताच्या घटनेमध्ये मूलभूत हक्क समाविष्ट आहेत हे मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाहीविषयी बोलतात आणि वैयक्तिक वादाला महत्त्व देतात आता ह्या मूलभूत हक्क जे आहेत ते भाग तीन घटनेचा भाग तीन कलम बारा ते पस्तीसमध्ये हे दिलेले आहेत हे हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत मुख्यतः शासन संस्थेविरुद्ध हे हक्क उपलब्ध असतात कायद्याद्वारे यांच्यावर पर्याप्त बंधने घातली जातात घालता येतात आणि आणीबाणी दरम्यान हे मूलभूत हक्क स्थगित करता येतात आता यानंतरचं पुढचं वैशिष्ट्य घटनेचं असं आहे की राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे ही मार्गदर्शक तत्वे जी आहेत ते सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीला व समाजहिताला जास्त करून महत्त्व देतात आता या ही जी तत्वे आहेत ती भाग चार कलम छत्तीस ते एक्कावनच्या दरम्यान ही तत्वे दिलेली आहेत कल्याणकारी राज्यांची निर्मिती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आपल्या घटनेमध्ये समाविष्ट केली आहेत सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्यासाठी हे उपयुक्त असतात ते पाहिलंच आपण न्याय ही मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट सॉरी राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यांच्यातील संतुलन मिनर्वा मिल्स खटला एकोणीसशे ऐंशीने प्रस्तावित केलेले आहे यानंतर पुढील भाग असा आहे की मूलभूत कर्तव्ये आता मूलभूत कर्तव्ये जी आहेत ती आठ ही मूलभूत कर्तव्ये सुवर्ण समि सुवर्णसिंह समितीच्या शिफारसीवरनं घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली ही भाग नऊ अ सॉरी चार अ आणि कलम एक्कावन्न अ ही सुरुवातीला दहा कर्तव्ये बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीने एकोणीसशे शहात्तरमध्ये समाविष्ट करण्यात आली त्यानंतर अकरावे जे के 
कर्तव्य है ए टू के अे अकरा है तैम के अकरावे कर्तव्य जे है तो शहशीवी घटना दुरुस्ती दोन हजार दोन नुसार हे समिष्ट कर मूलभूत कर्तव्य देखी न्यायप्रविष्ट नहीं मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट है मार्गदर्शक तत्व न्यायप्रविष्ट नहीं मूलभूत कर्तव्य न्यायप्रविष्ट नहीं क्या भारतीय राज्य घटने में आणीबाणी से देखी तरतूद है येमदे आणीबाणी जे है तो भाग अठारह कलम तीन से बावन से तीन से साठ दरमियान आणीबाणी तरतुदी दिल्ली है तैमे कलम तीन से बावनुसार राष्ट्रीय आणीबाणी लाने कलम तीन से पास नुसार राष्ट्रपति राजवट आ कलम तीन से पासुसार तिल कलम तीन से छप्पनुसार राष्ट्रपति राजवट कलम तीन से पासुसार राष्ट्रपति राजवट जता यहाँ फरक बा कलम तीन से छप्पन्न राष्ट्रपति राजवट जे है राज्य घटनात्मक यंत्र कोसल्यास थी यानुस य कलमानुसार राष्ट्रपति राजवट लवी जती है और कलम तीन से पासुसार राष्ट्रपति राव राजवट जे है ती केन्द्रा निर्देश पड़नेस राज्य अपयशी ठरले कि केन्द्रा निर्देश राज्य ने जर पड़े नहीं तो यह पद्धति ने कलम तीन से पासुसार राज्य में राष्ट्रपति राजवट लवी जते कलम तीन से साठ वित्तीय आणीबाणी वित्तीय अस्थर्य आयास आयास हे आणीबाणी लागू करते आणीबाणी लागू के लोकशाही व्यवस्था को प्रकार की घटना दुरुस्ती न करता एक पोलीस स्टेट मधे परावर्तित होते आता पहा कलम तीन से बावन नुसार जी लवेली आणीबाणी है ती आणीबाणी संसदे में एक महीन मान्यता मिलवा लगती कलम तीन से छप्पन्न नुसार कलम तीन से साठ नुसार लवेल आणीबाणी दोन महीन संसदे मान्यता देने आवश्यक आते यन भारताज घटने का पुढ़ कर तत्व वैशिष्ट है तो मजे एकेरी नागरी तत्व क्या सार्वत्रिक प्रौढ़ मतदान पद्धति आता है सार्वत्रिक प्रौढ़ मतदान पद्धति मे का है कि कलम तीन से सवीस नुसार अठारह वर्षापेक्षा अधिक मजे अठारह वय वर्ष अठारह वर्ष पूर्ण आना व्यक्ति लया सर्व प्रौढ़ व्यक्ति या व्यक्ति जात वंश धर्म लिंग साक्षरता संपत्ति इत्यादि का विचार न करता मतदान का हक्क दे आए एकसष्टाव्या घटना दुरुस्तीनुसार एकोशे अठ्याला एकसष्टावे घटना दुरुस्त आनुसार मतदान के वय जे एक वर्ष होते थे अठारह वर्ष कर धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरक्ष निरपेक्ष या शब्दा अर्थ का फ्त या शब्दा उल्लेख जो है तो भारता राज्य घटने का प्रस्ताविकित के लिए तो ही बेचिवे घटना दुरुस्ती एक शहत्तरनुसार धर्मनिरपेक्ष हा शब्द समाविष्ट कर धर्मनिरपेक्षते सकारात्मक संकल्पना या स्वीकार देशा को ही राज्य धर्म नहीं पन सर्व धर्माला समान वगणूक दी जाए आसा हा धर्मनिरपेक्ष हे आप भारतीय राज्य घटनेच महत्वाच वैशिष्ट है आता अपन सर्वतान महत्वाचार भाग बगर आहोत कि भारतीय राज्य घटने की प्रास्ताविका आता भारतीय राज्य घटने की प्रास्ताविका का है तो आता ही अपन सर्वप्रथम प्रास्ताविका पहूया सर्वप्रथम अमेरिकन घटने में प्रास्ताविका दे आती और भारता की प्रास्ताविका हि पंडित नेहरू ने तैयार के लिए उद्दिष्टांरावर ठरावावरती आधारित है आता भारतीय राज्य घटने की प्रास्ताविका बगा आम्मी भारता लोक भारता एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घड़ने का वर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा व उपासना ये स्वतंत्र दर्जा व संधि की समानता आता बा आम्मी भारता लोक भारता एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घड़ने का व सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्याय न्याय को देना सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा व उपासना ये स्वतंत्र कशा से स्वतंत्र मिले तुम्हारा विचार अभिव्यक्ति विश्वास आ श्रद्धा उपासना ये स्वतंत्र है तुम्हारा संधि समानता कशा की अल दर्जा व संधि की सर्वान समानता अल तोप्रमाण निश्चितपने प्राप्त करूँ देने का सर्वा व्यक्ति की प्रतिष्ठा व राष्ट्रा एकता व एकात्मता हे आश्वासन देना बंधुत्व प्रवर्धित करना चाहिए गांधीपूर्वक निर्धार कर आम् संविधान सभेत आज दिनांक सवीस नोवेबर एकोशे एकोपन्नास रोजी एकोपन्नास रोजी या द्वारे संविधान अंगीकृत व अधिनियमित कर स्वता प्रत अर्पण कर आहोत प्रास्ताविके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकात्मता पहा प्रास्ताविके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकात्मता हे जे तीन शब्द है तो बेचिवी घटना दुरुस्ती एक शहत्तरनुसार ये तीन शब्द टाक आए आता प्रास्ताविके का घटक है बा प्रास्ताविके घटने का प्राधिकारा स्त्रोत मजे भारतीय 
जनता आणि भारतीय राज्याचे स्वरूप व जनतेने स्वीकारलेले आदर्श कोणकोणते आहेत तर ते अशा आहेत सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य ह्या शब्दांचा क्रम याच पद्धतीने लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे घटनेचे उद्देश काय आहे की न्याय स्वातंत्र्य समता आणि बंधुत्व आता बघा न्याय अधिक स्वातंत्र्य अधिक समानता बरोबर बंधुत्व बंधुता आणि घटनेची जी स्वीकृती आहे ती सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला झाली आता प्रास्ताविकेतील काही महत्त्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की त्याच्यामध्ये सार्वभौम आता सार्वभौम म्हणजे काय की कोणत्याही परकीय सत्याच्या आधिपत्याखाली आपण राहू शकत नाही आणि परकीय प्रदेश मिळवण्याचा किंवा स्वतःचा प्रदेश परकीय बहाल करण्याचा अधिकार हा पूर्णतः आपल्याला असेल त्यानंतर समाजवादी हे जे तत्व आहे ते बे हा जो शब्द आहे तो बेचाळीसवे घटना दुरुस्ती एकोणीसशे शहात्तरने आपल्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट केला भारताचा समाजवाद हा लोकशाही समाजवाद आहे त्यानंतर भारताचा समाजवाद हा गांधीवाद व मार्क्सवादाचे मिश्रण आहे परंतु भारताच्या समाजवादाचा जो झुकाव आहे तो गांधीवादाकडेच आहे आता धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य धार्मिक नाही अधर्मी नाही आणि कोणत्याही कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाही धर्मनिरपेक्ष हा देखील शब्द बेचाळीसवी घटना दुरुस्तीनेच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे त्यानंतर लोकशाही जनसार्वभौताच्या तत्वावरती आधारलेली आपली लोकशाही आहे संसदीय लोकशाहीचा आपण भारताने स्वीकार केलेला आहे राजकीय सामाजिक व आर्थिक आर्थिक लोकशाहीचा आपला घटनेमध्ये समावेश आहे त्यानंतर गणराज्य म्हणजेच की राष्ट्रप्रमुख हे लोकांद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडून दिला जातो राजकीय सार्वभौमत्व हे लोकांच्या हाती असतं त्यानंतर न्याय आता बा न्यायामध्ये सामाजिक न्याय सामाजिक न्यायामध्ये काय आहे की जात वर्ण वंश धर्म लिंग या आधारित भेदभावाशिवाय सर्वांना समान वागणूक देणे त्यानंतर आर्थिक न्याय काय आहे उत्पन्न व संपत्तीची विषमता नष्ट करणे सर्वांना समान दर्जावरती ठेवणे त्यानंतर राजकीय न्याय काय आहे समान राजकीय हक्क सार्वत्रिक प्रौढ मतदान हक्क आणि राजकीय संधीची समानता स्वातंत्र्य कृतीवर बंधने नसते व व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी पूर्णपणे प्रत्येकाला संधी देणे विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासनेचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे मूलभूत हक्क म्हणून याचा समावेश आहे तर याच्यामध्ये बघा विचार अभिव्यक्ती विश्वास आणि श्रद्धा उपासनेचे समा सर्वांना स्वातंत्र्य त्यानंतर समानता कोणत्याही गटास विशेषाधिकार नाही कोणत्याही गटासाठी विशेषाधिकार दिला जात नाही त्यानंतर राजकीय समानता कायद्यासमोर समानता नोकरी समानता भेदभावास मनाई राजकीय समानता याच्यामध्ये मतदानाचा हक्क निवडणूक लढवण्याचा आपल्याला हक्क मिळतो त्यानंतर आर्थिक समानता उपजीविकेच्या साधनांचा समान हक्क व समान कामासाठी सर्वांना समान वेतन दिलं जातं आता बंधुता पहा एकेरी नागरिकत्वाच्या माध्यमातून बंधुता संवर्धित करण्याचा प्रयत्न भारतीय राज्यघटनेमध्ये प्रस्ताविकेत केलेला आहे मूलभूत कर्तव्यात याचा समावेश होतो त्यानंतर एकता आणि एकात्मता अनुक्रमे भौगोलिक आणि मानसिक बाजू प्रदर्शित करतात त्याला भारताला राज्याचा संघ म्हटलं आहे म्हणजेच की भौगोलिक एकता भारताची एक संघ ठेवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे प्रास्ताविका घटनेचा भाग आहे भाग सरनामा प्रास्ताविका घटनेचा भाग आहे आता बघा याबाबतचे जे काही खटले होते ते खटले असे होते पहिला होता बेरोबारी युनियन खटला एकोणीसशे साठ आता यांनी काय सांगितलं की सरनामा संविधानाचा भाग नाही यामध्ये असा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला त्याच्यानंतर केशवानंद भारती खटला एकोणीसशे त्र्याहत्तर यामध्ये संविधानाची मूलभूत चौकट सरनामा संविधानाचा भाग आहे असा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला प्रास्ताविकेत घटना दुरुस्ती करता येते मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करता येत नाही असं देखील या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला त्यानंतर एल आय सी इंडिया एल आय सी ऑफ इंडिया केस जी होती त्याच्यामध्ये एकोणीसशे पंच्याण्णवला सरनामा संविधानाचा भाग आहे असा भारतीय राज्यघटनेबाबत निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आता पहा की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरनामा प्रास्ताविका न्यायप्रविष्ट नाही प्रास्ताविका कायदेमंडळाच्या अधिकाराचा स्रोत नाही व ती प्रतिबंधही नाही ह्या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत यानंतर आपण पाहणार आहोत संघराज्य व त्याचे राज्यशस्त्र राज्यशस्त्र याच्यामध्ये पहा कलम एक 
आता भारतीय राज्यघटनेचं जे कलम एक आहे त्याबाबत काय आहे ते काय आहे की भारताचे संघ राज्य हे राज्यांचा संघ आहे कारण ते अविभाजक आहे म्हणून तर घटनेच्या तरतुदीमध्ये राज्यांना सारख्याच प्रमाणात सर्व राज्यांना लागू होतात त्याच्यामध्ये काही अपवाद आहेत जम्मू काश्मीर त्याच्यानंतर भाग एकवीसमधील विशेष क्षेत्र सोडून आणि पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टातील काही विशिष्ट तरतुदी वगळून त्यानंतर आता पहा भारतीय राज्यघटनेचं जे कलम दोन आहे ते नवीन राज्य दाखल करणे किंवा नवीन राज्याचे निर्मिती करणे ते राज्य स्थापन करणे आता पहा योग्य अटी अटी आणि शर्तीवर संसद कायद्याद्वारे नवीन संघराज्य संघराज्यात दाखल करून घेता येऊ शकते किंवा संसद नवीन राज्य स्थापन करू शकतं असं याबाबत कलम दोनमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे आता भारतीय घटनेचं कलम तीन पहा याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे नवीन राज्याची निर्मिती आपल्याला करता येईल आता नवीन राज्याची निर्मिती नवीन राज्याची निर्मिती म्हणजेच की संसदेला राज्याबाबत कायद्याद्वारे पुढील बदल करण्याचे काही बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत आता बा याच्यामध्ये कोणत्याही राज्यापासून एखादे क्षेत्र आल वेगळे करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांचे किंवा राज्यांचे काही भाग एकत्र जोडून कोणत्याही राज्य क्षेत्र कोणत्याही राज्याचा एखादा भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती आपल्याला करता येते आता याच्यामध्ये आपण काय काय करू शकतो या कालमांतरात की कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र आपल्याला वाढवता येईल ते कमी करता येईल सीमांचा फेरफार करता येईल त्याच्यामध्ये राज्यांच्या नावामध्ये फेरफार करता येईल पण याबाबत यावरील गोष्टी करत असताना काही अटी आपल्याला घटनेने घालून दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट अशी आहे की या विधेयकास राष्ट्रपतींची म्हणजे राज्य निर्मितीचं विधेयक मांडत असताना राष्ट्रपतीची पूर्वपरवानगी असणं आवश्यक आहे त्यानंतर राष्ट्रपती जी शिफारस देण्यापूर्वी विधेयक संबंधित राज्य विधिमंडळाकडे पाठवतात पा म्हणजे पाठवतील तर या विधिमंडळाचा जो निर्णय आहे किंवा तो राष्ट्रपतीवर अथवा संसदेवरती कोणत्याही प्रकारचा बंधनकारक निर्णय नसतो संसदेला नवीन केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती त्यांचे क्षेत्र सीमा व नावे यात बदल करण्याचा अधिकार आहे व त्याबाबतीत विधिमंडळाचा विचार घेणे आवश्यक नाही म्हणजे संसद पूर्णतः याच्यावरती स्वतः निर्णय घेऊ शकते कलम चार मध्ये काय दिलेलं आहे की कायदा हा सामान्य विधेयकाप्रमाणे साध्या बहुमताने पारित करता येतो म्हणजेच की राज्य निर्मिती संबंधित जे विधेयक मांडलेलं आहे ते विधेयक सामान्य विधेयकाप्रमाणे साध्या बहुमताने आपण ते पारित करू शकतो याच्यासाठी कलम तीनशे अडुसष्टनुसार घटना दुरुस्ती समजण्यात येणार नाही पहा परत एकदा पहा की कलम दोननुसार नवीन राज्य दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करण्यासाठी तसेच कलम तीननुसार नवीन राज्याची निर्मिती आणि त्यांची क्षेत्रे सीमा नावे याच्यामध्ये जर आपल्याला फेरफार करायचा असेल तर या फेरफार करण्यासाठी करण्यात आलेला जो कायदा आहे तो कायदा कलम तीनशे अडुसष्टनुसार घटना दुरुस्ती समजण्यात येणार नाही केवळ हा कायदा सामान्य विधेयकाप्रमाणे साध्या बहुमताने पारित करता येतो आता याबाबत काही सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिले आहेत काही केसेसमध्ये ते पहा की बेरोबारी युनियन खटला जो आहे एकोणीसशे साठमध्ये संसदेच्या एखाद्या राज्याचे क्षेत्र या खटल्यामध्ये असं म्हटलं आहे की संसदेच्या एखाद्या राज्याचे क्षेत्र कमी करण्याच्या अधिकारात भारतीय राज्य क्षेत्र परकीय देशास बहाल करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होत नाही त्यासाठी तीनशे कलम तीनशे अडुसष्ट अंतर्गत घटना दुरुस्ती करावी लागेल त्यासाठी कलम तीनशे अडुसष्टनुसार घटना दुरुस्ती करावी लागेल आता या राज्य निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम अशी गोष्ट घडली की संस्थानांचं विलिनीकरण याच्यामध्ये सर्वप्रथम स्वातंत्र्यानंतर विलीन केलेली काही संस्थानं जे आहेत त्याच्यामध्ये पहा काश्मीर सव्वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसला सामिलीकरणाच्या तहानुसार काश्मीरचं विलिनीकरण झालं त्याच्यानंतर जुनागडचं विलिनीकरण झालं जुनागडचं विलिनीकरण जे आहे ते चोवीस फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला सार्वमताद्वारे जुनागडचं विलिनीकरण झालं आणि हैदराबादचं जे विलिनीकरण आहे ते सर्वात शेवटी म्हणजेच की तेरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसद्वारे रोजी हैदराबादचं विलिनीकरण एका पोलीस ॲक्शनने म्हणजेच की ऑपरेशन पोलो त्यावेळेस करण्यात आलं होतं यानुसार त्याचं विलिनीकरण झालं की सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी मराठवाडा मुक्ती दिन साजरा केला जातो त्यानंतर भाषावर राज्य पुनर्रचना पुढे चालून आली त्याच्यामध्ये आप एकोणीस ए एकोणीसशे वीसच्या नागपूर अधिवेशनामध्ये काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनामध्ये भाषावर 
राज्य पुनर्रचनेचे तत्व स्वीकारण्यात आलं होतं त्यावेळीस या अधिवेशनाचे श्री राघवाचार्य हे एकोणीसशे वीसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते आणि एकोणीसशे वीसला दुसरे एक अधिवेशन झालं होतं तिथं ते कलकत्त्याला झालं होतं त्यावेळेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लाला लजपतराय हे होते आणि या एकोणीसशे वीसच्या अध्यक्ष अधिवेशनामध्ये एकोणीसशे अठ्ठावीसच्या नेहरू रिपोर्टमध्येही हे तत्व स्वीकारण्यात आलं होतं या तत्वाचा विचार करण्यात आला होता त्याच्यानंतर आता पहिला आयोग एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसचा स्थापन केला होता एस के दार आयोग या आयोगाची नेमणूक आहे ते संविधान सभा स संविधान सभेच्या अध्यक्षांमार्फत या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती या आयोगाने अशी शिफारस केली होती की राज्य पुनर्रचनेसाठी प्रशासकीय सोय हा निकष असावा भाषा किंवा संस्कृती हा निकष नसावा परंतु या एस के दर आयोगाने आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीस अनुकूलता दर्शवलेली होती त्यानंतर पुढे चालून एक कमिशन नेमण्यात आलं ते होती की समिती जे व्ही पी समिती एकोणीसशे एकोणपन्नास आता जे व्ही पी कमि समिती होती ती काँग्रेस पक्षाची होती त्या समितीमध्ये पंडित नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पी सीतारामय्या या तिघांचा या समितीमध्ये समावेश होता भाषिक आधारावरती राज्य पुनर्रचना नाकारली या समितीने भाषिक आधारावरती राज्य पुनर्रचना नाकारली त्याच्यानंतर तेलुगू भाषिक आंध्र राज्यासाठी उपोषणास बसले होते ते होते पोट्टी श्रीरामलू यांचा वय सॉरी बावन्नाव्या दिवशी मृत्यू झाला त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूनंतर एकोणीसशे त्रेपन्नला आंध्र प्रदेश निर्मितीची घोषणा करण्यात आली जे की पहिले भाषिक राज्य म्हणून आंध्र प्रदेश निर्मिती आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली राज्य पुनर्रचना आयोग जो आहे तो तेरा सॉरी डिसेंबर एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये आयोग स्थापन करण्यात आला या आयोगाने आपला अहवाल सप्टेंबर एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये सादर केला राज्य पुनर्रचना आयोग एकोणीसशे त्रेपन्नच्या अध्यक्ष होते फाजल अली आणि याचे सदस्य होते के एम पण्णीकर आणि एच एन कुंजरू आता या आयोगाने अशा काही शिफारशी केल्या की त्याच्यामध्ये भाषिक आधारावरती राज्य पुनर्रचनेचा स्वीकार पण एक भाषा एक राज्य या तत्वाचा अस्वीकार म्हणजे एक भाषा एक राज्य या तत्वाचा त्यांनी स्वीकार केला नाही व भारताच्या एकतेला त्यांनी विशेष महत्त्व त्या ठिकाणी दिलं राज्यांचे चार गटातील विभाजन रद्द करून सोळा जानेवारी एक सोळा राज्य व तीन केंद्रशासित प्रदेशांची त्यांनी निर्मितीची शिफारस केली ती केली होती राज्य पुनर्रचना आयोग एकोणीसशे त्रेपन्नच्या फजल आली आयोगाने आता राज्य पुनर्रचना कायदा एकोणीसशे पंचावन्न ह्या कायद्याची अंमलबजावणी आहे ती एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन रोजी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली भारतात चौदा राज्य आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांची प्रदेश निर्माण करण्यात आले त्या सातव्या घटनादुरुस्तीने एकोणीसशे छप्पन्न जुन्या परिशिष्टाच्या जागी नवीन यादी असलेले पहिले परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आता आपण बघूया की एकोणीसशे छप्पन्न नंतर निर्माण करण्यात आलेली काही महत्त्व चौ सोळा सॉरी चौदा राज्य आणि सहा केंद्रशासित प्रदेश आहे ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला निर्माण झालं महाराष्ट्र व बॉम्बे या राज्याच्या विभाजनातून महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती झाली म्हणजेच की गुजरात त्याच्यानंतर नागालँड आणि हरियाणा असे राज्य निर्माण झाले आता पहा गुजरात गुजरात झालं एकोणीसशे साठला त्याच्यानंतर नागालँड झालं एकोणीसशे त्रेसष्टला आणि हरियाणा व चंदीगड हिमाचल प्रदेश यांची निर्मिती झाली एकोणीसशे सहासष्टला आता पहा गुजरात नागालँड हरियाणा हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय सिक्कीम मिझोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा छत्तीसगड उत्तराखंड झारखंड आणि तेलंगणा अशी राज्यांची निर्मितीचा क्रम आहे आता यानंतर पहा शेवटी आत्ता नुकतंच की दोन हजार चौदामध्ये तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली ते भारताचं एकोणतीसावं राज्य होतं आणि आता जम्मू काश्मीरच्या आणि लडाख यांची विभागणी होऊन या जम्मू काश्मीरची विभागणी होऊन तिथं लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झालेले आहेत म्हणजेच की आता सध्या राज्यामध्ये एकोणतीस घटक राज्य आणि सात नऊ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झालेली आहे आता ह्या आजच्या भागामध्ये आपण भारतीय राज्यघटनेची जवळपास ही प्राथमिक माहिती जी होती सुरुवातीची ते आपण आजच्या भागामध्ये अभ्यासले आहे तर मित्रांनो आपण पुढील भागामध्ये भारतीय राज्यघटनेचे काही पुढचे भाग आहेत ते आपण आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे महत्त्वाचे भाग आहेत ते याच पद्धतीने आपण पार्ट टूमध्ये अभ्यासणार आहोत आपण 
हा वीडियो मित्रों शेवपर्यंत पाला धन्यवाद